Assembly will resume its consideration of the report of the Special Political and Decolonization Committee on Agenda Item 47, entitled, I quote, Israeli Practices and Settlement Activities Affecting the Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the, uh, of the Occupied Territories, end of quote. <laughs> request comes one day after the new Israeli government was formed, pledging to accelerate colonial and racist policies against the Palestinian people. We trust that regardless of your vote today, if you believe in international law and peace, you will uphold the opinion of the International Court of Justice when delivered, and you will stand up to this Israeli government right now because freedom, justice, and peace shall prevail.
واضح تماما الاعلان عن حكومه نتنياهو اليوم في صلب برنامجها طرد الشعب الفلسطيني والتهجير القسري وايضا هدم البيوت وتشريعات لها علاقه باعدام الاسرى والاستعمار الاستيطاني وتهويد للقدس كل ذلك يندرج في اطار محاوله كسر اراده شعبنا الفلسطيني ان يتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من اجل حريته واستقلاله نحن جربنا كل الحكومات الاحتلاليه التي حاولت كسر اراده شعبنا الفلسطيني ولم تنجح وهذه الحكومه ايضا الفاشيه في برنامجها لن تنجح في كسر اراده شعبنا الفلسطيني لذلك سنبقى متمسكين بحقوقنا وثوابتنا وبقرارات الشرعيه الدوليه والقانون الدولي اللي تضمن حقوقنا في العوده وتقرير المصير واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس